ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குரூப் டூ டூ ஏ மாடல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நேற்று ரிலீஸ் பண்ணாங்க இப்போ அந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற மேக்ஸோட ஆன்சர்ஸ் மட்டும் நான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பி என்பது ப்ளஸ் கியூ என்பது மைனஸ் ஆர் என்பது பெருக்கல் மற்றும் எஸ் என்பது வகுத்து லைனில் கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியான கூற்று சரிங்களா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டோட கரெக்டான ஆன்சர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் ஒரு கடிகாரம் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நேரம் மூணு மணி மூணு மணியாக பதினைந்து நிமிடம் உள்ளது என காட்டுகிறது எனில் கடிகாரத்தின் சரியான நேரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி ஒன்பது மணி பதினைந்து நிமிடம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கன சதுரத்தின் கன அளவு ஆயிரம் கன சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் புறப்பரப்பினை காண்க சரிங்களா இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சதுர சென்டிமீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் முப்பத்தைந்து வரிகளை கொண்ட புத்தகத்தின் மொத்த பக்கங்கள் நூற்றி இருபது எனில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இருபத்தி நாலு வரிகளாக இருந்தால் அப்புத்தகத்தின் மொத்த பக்கங்கள் எத்தனையாக இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் சி நூற்றி எழுவத்தி ஐந்து பக்கங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு ஆட்கள் ஒரு வேலையை முப்பத்தாறு நாட்களில் செய்து முடிக்கின்றனர் அதே வேலையை பதினெட்டு ஆட்கள் எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி இருபத்தி நாலு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரு எண்களின் பெருக்கற் பலன் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் அவைகளின் மீச்சிமா மற்றும் மீப்போவா முறையே எழுவத்தி ரெண்டு மற்றும் ஆறு ஆகும் அவ்வெண்களில் ஒரு எண் இருபத்தி நாலு எண்ணில் மற்றொரு எண்ணை காண்க சரிங்களா ரெண்டு எண்ணோட பெருக்கற் பலன் வந்து நான் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்சிஎம்மும் ஹெச்சிஎஃபும் கொடுத்துருக்காங்க எல்சிஎம் எழுவத்தி ரெண்டு ஹெச்சிஎஃப் ஆறுன்றிருக்காங்க அதில் ஒரு நம்பர் இருபத்தி நாலு அப்போ இன்னொரு நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி பதினெட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு தொகையின் பதினைந்து சதவீதம் என்பது ரூபாய் மூவாயிரம் எனில் அத்தொகையை காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி இருபதாயிரம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு வகுப்பில் நாற்பது சதவீதம் பேர் மாணவர்கள் அறுபது சதவீதம் மாணவிகள் தரம் பெற்றவர்கள் தரம் பெற்றவங்க ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் சரிங்களா மொத்த மாணவ மாணவியர்களில் நாற்பது சதவீதம் தரம் பெற்றவர்கள் வகுப்பின் மொத்த மாணவியர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது எனில் மொத்த மாணவ மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது எனில் தரம் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் மாணவர்களோட எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் டி எட்டு ஸோ எட்டு மாணவர்கள் தான் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அருண் என்பவர் ஒரு வாகனத்தை அறுபது மைல்கள் அறுபது மைல்ஸ் பெர் மணி என்ற வேகத்தில் நூற்றி இருபது மைல்கள் ஓட்டுகிறார் பின்னர் ஸ்பீடை குறைக்கிறாரு நாற்பது மைல்ஸ் பெர் ஹவர்ஸ் என்ற வேகத்தில் அடுத்த நூற்றி இருபது மைல்கள் ஓட்டுகிறார் எனில் மொத்தத்தில் அவரது சராசரி வேகம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் பி நாற்பத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு பூந்தோட்டத்தில் முதல் வரிசையில் இருபத்தி மூணு ரோஜா செடிகள் இரண்டாம் வரிசையில் இருபத்தொன்று மூன்றாம் வரிசையில் பத்தொம்பது என ஒரு தொடர் வரிசை அமைப்பில் உள்ளன கடைசி வரிசையில் ஐந்து ரோஜா செடிகள் இருப்பின் அப்பூந்தோட்டத்தில் எத்தனை வரிசைகள் உள்ளன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி பத்து வரிசைகள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பதினெட்டு நாற்பத்தொன்று எக்ஸு முப்பத்தாறு முப்பத்தொன்று இருபத்தி நாலு முப்பத்தேழு இருபத்தஞ்சு இருபத்தேழு முப்பத்தாறு ஒரு பத்து நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட சராசரி என்னன்னு பார்த்தோம்னா முப்பத்தி ஒன்று 
அப்படின்னா எக்ஸோட மதிப்பு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸோட மதிப்பு பார்த்தோம்னா ஆன்சர் சி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கீழ்கண்ட எண்களில் பதினொன்று நாள் மீதியின்றி வகுபடும் எண் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி நாலு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி நாலு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எழுநூற்றி எண்பத்தி நாலு அறநூற்றி பதினெட்டு தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு நானூற்றி அறுபத்தி மூணு இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிற ஒன்றாவது இலக்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் யூனிட் டிஜிட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோடய ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி ரெண்டு சரிங்களா இதை சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு மொத்தமாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த லாஸ்ட் டிஜிட்டை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எழுநூத்தி எண்பத்தி நாலு அறநூற்றி பதினெட்டு நாலு இன்ட்டு எட்டு மல்டிப்ளை பண்ணும் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் அந்த ரெண்டை வச்சுக்கோங்க அந்த முப்பத்தி ரெண்டில் ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஏழுன்னு போடும்போது பதினாலு ஸோ ஒன்று நாலு அந்த நாலை வச்சுக்கோங்க நாலு இன்ட்டு மூணு அப்படின்னு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது பன்னெண்டுன்னு வரும் அப்போ லாஸ்ட் டிஜிட் நமக்கு ரெண்டு ஸோ ஆம்ஸ் ஆப் ஆன்சர் பி தான் ரெண்டு இதுக்கு தேவையில்லாமல் வந்து எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி அசலுடன் வட்டி அசலுடன் சேர்க்கப்பட்டால் ரூபா ஆயிரத்திற்கு ஆண்டு வட்டி வீதம் பத்து சதவீதம் வீதப்படி பதினெட்டு மாதங்களுக்கு கூட்டு வட்டி காணவும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி ஐம்பத்தேழு புள்ளி அறுபத்தி ரெண்டு காசு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கூட்டு வட்டி வீதம் ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு சதவீதம் என்ற வீதத்தில் மூணு மாதத்திற்கு ஒரு முறை கணக்கிடப்படும் எனில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் செலுத்தப்பட்ட பின் ஒம்பது மாதம் கழித்து மொத்த தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி ஒரு லட்சத்தி ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ரூபா எழுபது காசு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ இஸ் டு பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸு கமா பி இஸ் டு சி ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் இஸ் டு ஃபைவ் எனில் ஏபிசியின் விகிதத்தை காணுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் ஏ டுவெல் இஸ் டு எயிட்டீன் இஸ் டு ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இரநூறுக்கும் நானூறுக்கும் இடையே உள்ள இயல் எண்களில் மூணு அஞ்சு மற்றும் ஆறு ஆகிய மூன்று எண்களை கொண்டு மீதியின்றி வகுபடும் எண்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் சி ஏழு ஸோ இரநூறுக்கும் நானூறுக்கும் இடையில் ஏழு நம்பர்ஸ் தான் வந்து மூணு அஞ்சு ஆறால் டிவைட் ஆகும் சரிங்களா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் மூணு அஞ்சு ஆறுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எண்பது பேர் கொண்ட வகுப்பறையில் அறுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் ஆண்கள் எனில் பெண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இருபத்தி எட்டு பெண்கள் சரிங்களா நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ பி மற்றும் சி என்ற மூன்று நபர்கள் நூற்றி இருபது ரூ ரூபாய் நூற்றி இருபதை பகிர்ந்து கொள்ளும்போது ஏயின் பங்கு பியின் பங்கை விட இருபது கூடுதலாகவும் சியின் பங்கை விட இருபது குறைவாகவும் இருந்தால் பியின் பங்கு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ரூபாய் இருபது நெக்ஸ்ட் இரு எண்களின் கூடுதல் இருபத்தி நாலு மற்றும் அவற்றின் பெருக்கல் நூற்றி எட்டு எனில் அவெண்களின் தலையீடுகளின் கூடுதல் காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ரெண்டு எண்ணும் எதாவது எதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினெட்டும் ஆறும் தான் அது ரெண்டையும் ஆட் கூட்டணும்னா இருபத்தி நாலு அது ரெண்டையும் பெருக்கும் போது நூற்றி எட்டு கிடைக்கும் சரிங்களா அவெண்களின் தலைகீடுகளின் கூடுதல் காண்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன்று பை பதினெட்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை ஆறு இது ரெண்டையும் கூட்டும் போது நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ 
டூ பை நைன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரூபாய் ஐயாயிரத்துக்கு அசலுக்கு பதினாறு மாதங்களில் ரூபாய் ஆயிரத்தி அறநூறு தனி வட்டி கிடைத்தால் வட்டி விகிதத்தை காண்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் டி இருபத்தி நாலு சதவீதம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஒரே சீராக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாலு சதவீதம் கூடிக்கொண்டே செல்கிறது இப்போது அதன் மக்கள் தொகை முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு எனில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் மக்கள் தொகை என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் என்ன பார்த்தோம்னா ஆன்சர் சி முப்பதாயிரம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே மக்கள் தொகை முப்பதாயிரமாக இருந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு நாற்கரத்தின் பரப்பளவு ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து சதுர மீட்டர் அதன் இரு உச்சிகளிலிருந்து மூளை விட்டத்திற்கு வரையப்படும் செங்குத்தின் நீளங்கள் பதினைந்து மீட்டர் கமா இருபது மீட்டர் எனில் மூளை விட்டத்தின் நீளம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் பி முப்பது மீட்டர் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கம்பியானது சதுர வடிவத்தை உருவாக்கும் பொழுது அதன் பரப்பளவு முப்பத்தாறு சதுர சென்டிமீட்டர் அதே கம்பியை கொண்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒரு பக்க அளவுள்ள அளவுடைய ஒரு செவ்வகத்தை உருவாக்கும் போது அச்செவ்வகத்தின் பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இதோட ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ டுவெல் சென்டி சதுர சென்டிமீட்டர் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் நான் சொன்னதுக்கு ஆன்சர் இது இல்லை இதான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த ஆன்சரை கீழே டைப் பண்ணுங்கள் நானும் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ